ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടൊന്നും വലി വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്രൈ ഫാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ട രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പും മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് പാല് ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ട് എടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കട്ട പിടിക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ട പിടിക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ട നമ്മുടെ ബാറ്റർ അങ്ങനെ നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നാല് ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങള് അങ്ങനെ നമ്മള് ബാറ്റർ ഇതാ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഇതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറ്റി എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടാറുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ചൂടൊക്കെ അറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസൻസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ട്രോബെറിയുടെ മണമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഞാനിവിടെ ഇതിന്റെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്ത് വരണം 
ഒന്ന് ഇനി അടിച്ചെടുത്ത് വരാം ഒന്ന് മിക്സിൽ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പൊ കൊണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ നല്ല മണം കൂടിയാണ് ഇതിന് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇനി സ്ട്രോബെറിയുടെ കളർ വേണമെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ക്ലീൻ റാപ്പർ ഉണ്ടോ അലൂമിനിയം ഫോൽ ഉണ്ടോ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കും ഇനി നമ്മളിത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാം എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലോണം കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ണ്ടോ അതേപോലെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ രസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിന് കളറോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും